Kwa hiyo siku ya leo tutazungumzia hatua kwa hatua unawezaje kutumia Adobe Premiere Pro kwa mara ya kwanza kabisa na ukaweza kufanya kitu ambacho ni amazing kabisa. Kama nilivyosema tutatumia Adobe Premiere Pro CC 2019. Kwa hiyo moja kwa moja tutaenda kuanza new project. Lakini kitu cha msingi hapa cha kuzingatia ni kuweza uh, ku, 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 kuandika title kwa maana ya kurename project yetu nataka iitweje kwa mfano mimi naweza kwenda Joel baada hapo tunaenda kwenye location lazima uweze kuchagua program yako itaenda kwenye disk gani ili iweze kuwa rahisi kwako baadaye katika kuitafuta kwa hiyo inabidi uweze kuisave katika file ambavyo ni rahisi hata kuweza kuhamisha project nzima aidha kama ukihitaji kwenda kuifanyia marekebisho au kuedit katika <coughs> kompyuta nyingine. Kwa nitaiweka hapo nita select file kwa itakuwa imeenda kwenye destination ya document na file linaitwa hivyo. Kwa hiyo kila kitu hapa hakikisha iko HDV. Uh, vitu vingine hapa ya yeah, baada hapo naweka okay. Baada ya kuweka okay itafunguka uh, kama hivi lakini ukiona kama hivi haionekani au haieleweki ilivyokaa unakuja kwenye window workspace weka editing ya yeah. baada ya kuweka editing itakuwa itakuja kuwa na kukaa katika mfumo kama huu kwa hiyo sasa hatua ya kwanza kabisa uh, unapoanza kutumia programu hii kwa maana ya ya ya, ya, ya. unatakiwa uanze kwa kuimport ya kuimport clip zako kwa hiyo ziko njia tofauti tofauti za kuimport clip lakini leo hii nitajaribu kugusia njia kama nne ambazo mimi nimekuwa nikizitumia sana katika kutengeneza au kuingiza eh, clip au picha na, na na vitu vingine kama logo na nini kwenye kwenye project ili niweze kuanza kuifanyia kazi. Kwa hiyo hatua ni njia ya kwanza nakuja kwenye file nakuja kwenye import. Import moja kwa moja itanipeleka kwenye clip zangu nitakuja nitaweka open kwa tayari clip yangu itaingia kama hivi lakini pia naweza kufuta njia nyingine ni kuweza ku double click hapo kwenye import media to start niki double click tu tayari tanipeleka moja kwa moja kwenye file la video au clip zangu kwa hiyo niki double click pia itaingia hapa lakini vile vile naweza kufuta tena niende kuangalia njia ya tatu njia ya tatu na control i ni control i pia nitapata option na itanileta moja kwa moja kwenye clip ambazo unahitaji kuzifanyia kazi. Kwa hiyo double click pia hiyo itaingia. Lakini pia iko njia nyingine ambayo imekuwa ikitumika. Naweza nika minimize kama hivi. Baada hapo nitakuja kwenye file ambalo mimi najua clip zangu zipo. Kwa hiyo nitafungua moja kwa moja. Clip yangu ni hii hapa. Nita drag clip alafu nitaileta kwenye Adobe Premiere Pro. Nitakuja kwenye project tai weka kama hivi kwa hiyo tayari itakuwa imeshakaa. Kwa hizo ni njia nne ya kwanza nimesema ni kwenye file import njia ya pili ni ku double click hapa kwenye project njia ya tatu ni ku control i eh, lakini njia ya nne ni kwenda kwenye kwenye folder la video zako na ku drag halafu kuileta kwenye an area au kwenye sehemu ya project yako kama hivi. Kwa hatua ya kwanza tumeshapita Ya baada sasa ya kuimport clip tayari kwenye project yako hatua inayofuata sasa ni kuweza kuiweka clip yako au clip zako kwenye timeline sasa kwa ajili ya kuweza kuendelea na editing Sasa pia katika kuweka kwenye 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 timeline yako ziko njia kama mbili hapa nitakuonyesha namna gani Njia ya kwanza ni kuweza ku double click hii clip yako ukidouble click tayari utaona inaonekana kwenye upande wa juu ambapo sasa hata ukiweza kuamua ku play unaona ina, ina, ina play kama hivi unaona kwa hiyo unaona namna gani ambapo inaweza ku, ku play na sasa hapa ni rahisi tu kuweza kuweka kwenye timeline yako na hapa kuna option mbili kwenye hii hapa ukiklik hapa hapa ni ku drag video only. Kwa hiyo ukichukua hii hapo ukija kuileta kwenye timeline ambayo ndo hii hapa eh, au ku create sequence inakuja video bila sauti. Umeona? 
lakini naweza kuifuta hii ifuta ukichukua hii hapa ukidrag hii hapa ukaileta huko ina maana unaleta audio peke yake ina maana itakuja sauti peke yake sasa itategemeana na wewe clip yako unatakaje kwamba unataka kwa jamaa tumizi gani je unataka video peke yake au unataka unataka audio peke yake au unataka video pamoja na sauti lakini kwa mimi hapa nitachukua video pamoja na sauti kwa ili kuchukua video pamoja na sauti yake utadrag tu hapa halafu utaileta kwenye timeline kama hivi kwa hiyo zitakuja tayari sauti pamoja na na, na video kwa utaona sasa kwenye upande wa juu hapa tayari inaonekana video yako na pia unaweza kuiplay hii hapa ndio togo inatumika kwa ajili ya kuplay kwa kuplay kama hivi unakubali kufikiwa ndoa takatifu ya unaona inaweza kuplay kama hivi kwa hiyo pia unaweza kuendelea kuongeza clips zingine kwa kadri ile project yako ilivyo na na na, na ina urefu gani au ina ukubwa gani kulingana na uhitaji wa clips za copy utakuja aidha unaweza ukatumia njia ile ya ku control i ehe baada hapo ukaja kwenye kwenye clip nyingine kama nimeamua kuchagua clip hii uta click hapa tayari clip itaingia ha uta double click tayari clip kama hivi itaonekana lakini sio lazima u double click ili clip ichukulie hapa 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 tu clip ili unaweza ukai drag hivi na ukaja kuileta kwenye timeline hapa sasa pia katika kupanga hizi 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 clip kwenye timeline sio lazima zipangwe hivi iko njia ya kupanga hivi lakini pia unaweza ukapanga hivi kwa maana hii timeline hapa kuna video hii video namba moja na huku audio namba moja kwa hii audio namba mbili namba tatu zinaendelea kwenda kwa kuelekea chini huku ni audio na kuelekea huku juu ni video kwa sasa unaweza ukapanga wewe unavyoona inatagiwa na ina, kulingana na, na matumizi ya au ni aina gani ya, 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 ya kazi ambayo una, una edit kwao tayari tumeshakamaliza kupanga mimi nitazipanga tu hivi kawaida nitazifuatanisha kwao tayari tumekwisha kupanga clip zetu tayari sasa tutaenda kwenye hatua nyingine tuone namna gani ambavyo unaweza kukata ehe kukata clip zako ya yeah. kukata clip zako pia ni rahisi sana kwa ukija kwenye hii inaitwa lasso kwa maana hiki ni kiwembe ambacho kinatumika kukata ukija hapo click hapo ukija hapo unaweza ukaona namna gani inavyoweza kukata. Kwa kliki tu hivi, tayari video yako inakuwa ifanyeje? Imekatika. Kwa hiyo unaweza kukata kadri wewe unavyotaka au kulingana na matumizi ambayo wewe unaona yatakufaa. Kwa hiyo sasa ukishakata kama hivi video yako na unaweza ukaamua labda hichi kipande hiki unataka kukiondoa. Namna gani utakiondoa? Utakuja hapa kwenye hii selection tool, utakliki, baada ya kuja hapo utakliki kwenye hiki kipande ambacho kimekatwa. Kwa hiyo backspace au njia nyingine ya kuweza kufuta ukija tu kwenye delete ukiklik hicho kipande afu ka delete automatically kile kipande kifanyeje kitafutika kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaweza kukata pamoja na ku delete clip kwenye kwenye timeline yako kwa kutumia program yetu pendwa ya Adobe Premiere Pro ya yeah, sasa baada ya kuangalia kipengele cha namna ya kuweza kukata pamoja na kudelete video kwa maana tumeangalia matumizi ya lasso tool kwa maana ya kiwembe ambacho kinatumika kukata clip pamoja na namna ya kudelete au kuondoa zile clip ambazo umefuta ngoja uh, tuangalie kipengele kingine kinachofuata au hatua nyingine inayofuata lakini ikumbuke kuwa hii ni ni ni, 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 ni tutorial ambayo inaeleza uh, vitu vya msingi sio vyote kwa sababu katika Adobe Premiere Pro viko vitu vingi sana ambavyo siwezi kuvieleza kwa kutumia video hii moja vikaisha lakini hii nimejaribu kutoa kama basic knowledge kwa maana kwamba ukipitia uh, au kuangalia video hii na ukaweza kupatisha unaweza kupata knowledge kubwa namna gani ya matumizi ya kawaida ya programu hii na unaweza kufatisha na kuweza kuitumia kwa mara ya kwanza lakini pia ikumbukwe unahitaji pia kuendelea kujifunza vitu vingi sana ambavyo vipo katika programu hii na nitaendelea kuvitoa katika channel hii kwa hiyo usisahau kusubscribe na kuweka kubonyeza alama ya kengele ili uendelee kupata video nyingi ambazo zitakujia na uweze kuendelea kujifunza zaidi kuhusiana na masuala mazima ya graphics design hasa katika programu hii ya Adobe Premiere Pro. Sasa tutaangalia kipengele kinachofuata sasa baada ya kuona namna gani tunaweza kukata na ku pamoja na kuondoa au kudelete video 
lakini kipengele moja hapa ambacho pia ni muhimu jinsi kipenda nikipite kwenye kukata hapa ukitumia ile lasso tool ukakata eh, ukikata clip yako kama hivi ukaamua kuidelete clip sio una kuna, kuna uwezekano wa kuchukua hii clip ukaja kuifiti au kuirudisha kwenye hii nafasi ambayo imeachwa wazi lakini pia ipo njia moja hapo ambayo ni nzuri zaidi na mimi napendelea kuitumia uki, 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 kwenye hii nafasi uki, uki left click yani ukibonyeza hii nafasi halafu kaja ku right click ukisema repo delete kwa maana itaziba lile pengo ambalo liliacha wazi na kutengeneza kitu kama hii ni njia ambayo ni rahisi na ni njia ambayo inakuwa sahihi zaidi kuliko ile ya ku drag kwa kutumia mkono manyo wakati mwingine inaweza ikawa na makosa kwa hiyo sasa hatua itakayofuata hapa tutaangalia effect tofauti tofauti na namna gani zinatumika ya. kuna effect nyingi sana ambazo ziko katika Adobe Premiere Pro Hmm. ukija kwenye huu mshale hapa ukikliki utakutana na effects sasa ziko effect tofauti tofauti kuna effect za audio kuna kuna eh, kuna video effect kuna video transition na audio transition hivi vyote vinatumika katika kuhariri video katika programu hii ya Adobe Premiere Pro sasa sitaweza kuzigusia zote lakini nitaziguzia tu baadhi ambazo ni, 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 ni zinakuwa zimekuwa zikitumika sana katika kuhariri video lakini uh, vitu vingine tutaendelea kuviona zaidi kulingana na kadi tutakavyo bahatika kuendelea kuandaa video zingine nyingi ambazo zitakuja katika channel hii. Katika video hii tutaangalia tu effect za aina mbili. Kwa maana tutazungumzia audio transition pamoja na video transition. Hizi effect nyingine tutaendelea kuziangalia kadi tutakavyopata muda na katika video zingine. Kwa hiyo ukiweza ku drag hapa ukisogeza left side inaweza kuona na magani video inaweza kuonekana vizuri kwa maana inaipa nafasi ya kutosha katika timeline yako. Sasa tutaanza na audio transition. Transition hizi za, za, za kwenye audio uh, zina, zina, zina kuwa na matumizi tofauti tofauti. Kwa mfano sasa video inavyokuwa inaanza uh, ukitumia kwa mfano hii constant gain ukija kuiweka hapa utaona tofauti. Kwanza ngoja kabla ya kuweka ukiplay eh, clip yako kama hivi lakini ukiweka hii effect hapa halafu ukija kuianzisha mwanzo na kuplay utaona tofauti kwa hiyo unagundua kwamba usipotumia transition kwenye audio yako unagundua kwamba sauti inaanza ikiwa na a, ikiwa na, na, na volume ya juu eh, sauti ikiwa juu sana lakini tofauti ukitumia transition unaona kwamba uh, video yako au audio yako inaanza kwa sauti ya chini alafu baada hapo inaongezeka. Kwa hiyo hii ndio 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 faida na tekniki nzuri ambayo ina, inafanya inafanyika kutokana na kuweka au kutumia hizi transition. Lakini hizi transition pia una, unaweza kaiongeza kadi unapoweza. Kwa kwa mfano unaweza kaiongeza ukaiongezea muda kwa mfano ukiweka hapa dakika mbili unaona inaongezeka. Kwa utakavyo play sauti itaanza ikiwa ndogo na baada ya muda wa sekunde mbili eh, itaongezeka. Eh, itaongezeka. Lakini pia unaweza kutumia hata mwishoni mwa video. Kwa mfano huko mwishoni mimi natumia sana hii exponential fade. Ukiweka huko mwisho wa video utaona tofauti kwamba hata kama video inapoisha sauti inapungua. Kwa hiyo sauti inakuwa haiishi ghafla kama kama ambavyo utakuwa hujatumia hizo hizo transition kwa hiyo pia hata katika hii transition unaweza kaja uka yeah je ya rahisi ya kuiona vizuri hii hii effect ukiklik hapa kwenye hii, hii transition kwa maana hii exponential fade ukija kwenye effect control utaweza kuiona kwa hiyo hapa unaweza kaiongeza ukiongeza huku pia utaona huku ina inaongezeka kota ivuta hivi kuelekea upande wa kushoto itaongezeka lakini ukitaka kuipunguza utaipunguza hivi kwa hiyo mimi nataka iongezeke kidogo at least yanavyo video inavyoisha isiishe isiishe ghafla kama hivi inakuwa inaleta uh, inaleta muonekano na sauti zinakuwa zinasikika vizuri haziishi tu ghafla vup inakuwa haipendezi huo ni upande wa audio transition lakini upande wa video transition sasa tuna tunaangalia uh, ni namna gani uh, 
ku, inavyobadilika ya yeah, sasa katika video transition hapa tunaangalia zile effect ambazo zinakuwa zinatokea pale uh, clip moja yani zinavyobadilika clip moja kwenda clip nyingine zile effect inayotokea ya uh, effect inayotokea katikati ya clip moja na clip nyingine hiyo ndo tunaita transition kwa maana ya video transition sasa hapa tutaangalia baadhi ya hizo transition ambazo zimekuwa zikitumika sana katika Aa, katika video. Kwa hiyo ukiangalia hapa ziko nyingi, kuna 3D motion, kuna dissolve, kuna image, kuna iris, kuna page, ziko nyingi sana kuna zoom kama hizo hapo. Kwa hiyo kwa, kwa, kwa ufupi hapa mimi ngoja nizungumzie au niangalie hii dissolve na ninavyotumika. Mara nyingi hii dissolve inakuwa nikiitumia sana wakati video inaanza. Kwa mfano tuna tunatumia tuna, 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 tutatumia hii deep to white. Eh? Ukiweka hapa mwanzo utaona video namna inavyoweza kuanza. Kwa hiyo click hivi utaona video kama kuna rangi fulani ya white ina inajitokeza au inaonekana wakati video inaanza lakini ukumbuke kuwa namna ya kui, kuiweza kuiongeza hii transition ni kuja kwenye kwenye effect control hapa utaona inaonekana kwa hiyo drag kuelekea hivi na maisha unaweza kuiongeza urefu wake wa, wa muda ambao itachukua kwenye video kwa hiyo ukiplay uki, uki hapa utaona kuna rangi fulani nyeupe ina inaapia baada hapo ndo video inaanza kuonekana lakini pia ziko ziko nyingi kuna hiyo deep to white kuna cross dissolve e, kuna film dissolve hii inatumika sana kwenye film pale ambapo scene inaisha au scene ina, ina, inafika mwisho kwa ukiweka hii utaona kuna giza fulani ina, ina, inaingia pale ambapo video au clip ina, ina, inafika mwisho. Na kwa ni technique ambayo imekuwa ikitumika sana. Kwa hiyo pia hata hii namna ya kuweza kuiongezea urefu wake unaweza ukabuta video yako kama hivi. Ukaka click. Baada ya hapo utajionea na mabene ambapo. Yeah. Kwa hiyo ukiplay hapa mwisho utaona kama mabene ambapo ina 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 inafikia na kufika mwisho kama hivi. Kwa hiyo ziko 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 effect uh, transition nyingi lakini ngoja pia tuangalie transition nyingine ambazo zina 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 zinatumika kwa mfano kuna hii wipe. Yeah, kuna hii wipe. Kuna hii kwa mfano tutumie hii bando. Hii inaweka kati ya clip moja na clip nyingine. Kwa hiyo ukiplay uki hapo utaona na magani ambapo clip hizi zitaweza kubadilishana clip moja inavyo ya kuna hii nyingine inaitwa clock ya Ya, yeah, transition nyingine sasa ambayo hapo unaweza ukaiweka katikati ya clip moja na clip nyingine. Kwa hiyo kumbuka hii ilikuwa clip ya kwanza na hii ni clip ya pili. Kwa hiyo katikati ya hizi clip unaweza kuweka uh, <coughs> transition ambayo italeta muonekano fulani wakati video inaweza kumalizika. Nitakwambia sufficient media weka okay. Kwa hiyo ukiplay hapa utaona ya yeah. 
kwa video au clip moja inavyomalizika ina wipe na na ndio maana hii inaitwa wipe transition lakini pia kuna hii nyingine inaitwa spiral mmm unaweza kai ukaiweka nayo ukaona ina magani inaweza kubadilika ya kama hivi lakini pia hata hii unaweza kaiongeza urefu kama nilivyosema huko na unaisogeza unaivuta upande wa kulia na kushoto kama hivi kwa hiyo ukija kuiplay hapo utaona ina magani ambavyo inabadilika ah uh, ziko transition nyingi sana kuna nyingine hii inaitwa crop wipe unaiweka hapo na kaotea alafu ukiplay utaona ya yeah, inakuwa kama saa fulani wakati ina ina inabadilika lakini pia ziko nyingi inaitwa bando unaweza pia kaiweka hapa kama hivi alafu ukiplay video yako utaona ya yeah, inavyoweza kubadilika kwa hiyo hayo ni matumizi tofauti tofauti ya transition lakini effect zingine nyingi zaidi tutaendelea kuziangalia katika video zingine nyingi ambazo zitakuja katika hii channel ya Geo Media Group. Cha msingi usisahau kusubscribe, ku like, kushare pamoja na comment ili uendelee kupata video nyingi ambazo zinakujia katika channel ya Geo Media Group. Yeah. Kipengele cha mwisho ambacho tutakizungumzia katika video hii ni namna gani ambavyo unaweza ku export sasa video yako baada ya kumaliza kuhariri kila kitu. Uh, namna ku export unakuja kwenye file alafu unakuja kwenye export baada hapo unakuja kwenye media ah uh, kisha kuja kitu kama hiki sasa unakuja kuzingatia vitu vya msingi hapa ni kuangalia format format ambayo utatumia hapa kuna hii H264 japo ziko format nyingi tofauti tofauti ambazo zinatumika kwa kwa mfano hii MPG2 DVD MPG2 MP3 GPG unataka export kama picha GPG na zingine nyingi lakini ukitumia hii hapa ni, 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 ni format ambayo inakuwa quality zaidi lakini pia unaweza kaitumia katika device tofauti tofauti kama simu katika deki katika kompyuta na same tofauti tofauti lakini pia uzuri zaidi ni kwamba unaweza kuibadilisha kwenda kwenye format hizi zingine zote ambazo zinabaki kwa urahisi zaidi kuliko ungeweka kwenye format hiyo nyingine ni vigumu kuirudisha katika quality au katika format ya H264 kwa hiyo pia hapa kwenye preset uh, unaweza kuweka unavyotaka kwa mfano unaweza kuweka uh, high quality uh, ya yeah, full HD hiyo ni ya 1080 lakini pia uta usisahau kuweka uh, uh, output name jina lako unataka itoeje project yako kwa kwa mfano mimi nita inode name Mm, jina la Joel kama tulivyoweka project yetu wakati tunaanza. Ya, yeah, ukisha save kama hivi. Ah, vitu vya kuweza kuangalia huku labda unakuja. Ya, yeah, kwenye hizi target byte set unaweza kupunguza. Labda nika 5. Ni watu mizia ni ni matoka yako tu unavotaka unavotaka iwe. Kwa hiyo unaweza kaona ah, project yako ina ukubwa wa MB20 kwa unaweza kuweka uh, use maximum render quality kwa maana hapa itachukua muda mrefu lakini italenda katika quality kubwa uh, use preview na vitu vingine kama hivyo sio msingi lakini baada ya kumaliza hapo uh, unakuja kwenye export na ukija kwenye export basi ita export kazi yako itamalizika na kuweza kutoa uh, matokeo ambayo ulikuwa unategemea Hiyo huu ndio mwisho wa video yetu. Usisahau kusubscribe katika channel ya Joe Media Group ili uweze kuendelea kupata video nyingi ambazo zinakujia katika channel hii. Na video hizo ni mahususi na zinahusiana na masuala mazima ya graphics design. Asante. Karibu tena.